നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വിഷയം എൻ്റെ താൽപ്പര്യത്തിന് ചുമതലപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ വിട്ടുതന്നു ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാകണം എന്ന ഹൃദയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രകാശനം എനിക്ക് ലഭിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കന്യകാജനനം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ ഒരാത്മീക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുറെ വിഷയങ്ങൾ പഠനമായി റിക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയം കൂടെ ആ പഠന പരമ്പരയിൽ ചേർ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ യശയാ വേളിൻ്റെ പതിനാല് വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്നല്ലാതെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായൊരു പഠനം അതിനു മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപ്പര്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സമയമെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പഠനം റിക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞത് അതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കൺവെൻഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത് പുരുഷ സമ്പർക്കമില്ലാതെയും കന്യകയായ മറിയയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ജനിച്ചു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതങ്ങനെ തന്നെ ശരിയുമാണ് എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇത് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവവചനവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അയ്യോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപ് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് പറയാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നിശ്ചയമായും ബോധ്യം വരും പിന്നെ ഈ പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഈ പഠന മുഖാന്തരം നാം വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ഏറ്റുപറയുന്ന നാം ആരാധിക്കുന്ന നാം ആഘോഷിക്കുന്ന നാം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വവും നിസ്തുല്യതയും വളരെ വ്യക്തമായി ആഴമായി ഗഹനമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നമ്മളിൽ വർത്തമാനപരമായി പെരുകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും അവിടുത്തോടുള്ള ഭക്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ഇടവരും അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇതിൻ്റെ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശനിയാഴ്ച കിട്ടും എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിൻ പ്രകാരം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം നേരത്തെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തന്നു കാരണം എഴുതിയെടുത്തത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു 
പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയ കോപ്പി മുഴുവൻ തന്നു അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ നോട്ട് എനിക്ക് തരണം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തികച്ചും ഇത് തിരുവഴുത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ പഠനം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ വളരെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇരിക്കണം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് തികച്ചും ഒരു ക്ലാസിന്റെ പ്രകൃതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പഠനം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രഭാഷണമായിരിക്കില്ല പലരും എന്നെ ഒരു പ്രഭാഷകനായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള വരവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി യേശുക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ആരംഭം മുതൽ തന്നെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം അവിടുത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശക്തമായ വാദ എതിർവാദങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയോ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയോ ഈ തലത്തിൽ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാജനനം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യന് പ്രകൃത്യാദി ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ചല്ല സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനുഷ്യന് അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അറിയ പോലും ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് അധികവും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില മതസ്ഥരെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു അവകാശ രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിലും വാദത്തിലുമെല്ലാം ഇത് ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അസംഭാവ്യമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നറിയാം പ്രകൃത്യാതീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവശക്തി ആ വിശ്വാസവരം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല വേറൊന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാ ഗർഭധാരണമെന്നോ കന്യകാ ജനനമെന്നോ പറയപ്പെടുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ തിരുവഴുത്തിൽ നിരക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളും വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗക്കാരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാ ജനനം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കന്യകാ ഗർഭധാരണം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് കുറെ കൂടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് തിരുവിടുത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗവുമാണ് കാണുന്നത് കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് കന്യക ഗർഭധാരണം എന്നാൽ റോമൻ കത്തോലിക്കർ തുടങ്ങിയുള്ള വിഭാഗക്കാര് കന്യകാ ഗർഭധാരണത്തിലും കന്യകാ ജനനത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും അതവരുടെ ഉപദേശമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കന്യകാ ജനനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ് അതായത് യേശുക്രിസ്തു കന്നി മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് മറിയയുടെ കന്യകാത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജനിക്കുകയും തുടർന്ന് അവൾ നിത്യകന്യകയായി അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു എന്ന പഠിപ്പിക്കലാണ് ഈ കന്യകാ ജനനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച സഭാവിഭാഗക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ 
യേശുക്രിസ്തു ക്രിസ്തു മറിയയുടെ കന്യകാത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുവെന്നും ക്രിസ്തു അല്ല മറിയ ഇന്നും നിത്യകന്യകയായി ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ഉള്ള പഠിപ്പിക്കൽ തിരുവഴുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയല്ല ദൈവവചനത്തിൽ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങൾ വളരെയുണ്ട് ഏതിനെതിരായിട്ടുള്ള മറിയ നിത്യകന്യകയല്ല എന്നുള്ളതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ന്യായവാദങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് ഈ പ്രാരംഭ ക്ലാസിന്റെ പ്രാരംഭ സമയം അതിലേക്ക് വിരൽച്ചൂണ്ടുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുത കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പഠനത്തിൽ മറിയ നിത്യകന്യകയല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പക്ഷെ ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന തെറ്റായ ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് മറിയയുടെ നിത്യ കന്യകാത്വം അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ന്യായവാദങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാരംഭമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എനിക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടർന്നും ഇതേ അറ്റൻഷനിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ന്യായവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ന്യായവാദങ്ങൾ പലതും നമുക്കറിയാം ആ വാക്യങ്ങളുടെ അടിയിൽ നമ്മളിൽ പലരും വരയിട്ട് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ചിലർ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും കൊഴിഞ്ഞു പോകും എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും ചുരുക്കം ചിലരെങ്കിലും അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റി എങ്ങനെ അതിന് മറുപടി നൽകാം ദൈവവചനത്തിൽ ആധികാരികമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ചെന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറിയ ഇന്നും കന്യകയായിട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതോ കേവലം ഒരു സ്ത്രീയെ പോലിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ന്യായത്തിലേക്ക് വരാൻ നോക്കാം ദൈവവചനത്തിൽ മറിയയുടെ നിത്യ കന്യകാത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന വേദവാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കണം അതിന് റെഡിയായിട്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നും എനിക്ക് അറിയാം അവിടെ ഇരുന്നങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി മൈക്ക് വേണമെന്നില്ല വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ന്യായം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അത് ഏത് വേർഷനാണ് ബേകുട്ടി ആ അതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അത് ശരിയാണ് അത് കുറെ കൂടെ കറക്റ്റാണ് മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല ബേബിക്കുട്ടി വായിച്ചെടുത്ത് ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പോ മറിയ നിത്യകന്യകയല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കന്യകയായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നതിന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ന്യായമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല പരിഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന പ്രയോഗം സ്വീകരിക്കുക എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പരിഗ്രഹണം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമല്ല സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജഡപ്രകാരം ജഡീക ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കു പറഞ്ഞ ലൈംഗിക ബന്ധം മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അത് സംഭവിച്ചില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നടത്താതെ അതിന്റെ മറുപുറം വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് 
മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുവശം എന്താ ഞാൻ കുമ്പനാട് ചെല്ലുന്നതുവരെ ആ സഹോദരനെ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിന് വന്നാൽ മിണ്ടുകയലെന്ന് വല്ലവും വ്രതമെടുത്തിട്ടാണോ വന്ന് കുമ്പനാട് ചെല്ലുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ സഹോദരനെ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്പനാട്ട് എന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരനെ കണ്ടു മനസ്സിലായ ഇതുപോലെ മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു അതാ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഇപ്പം വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറിയ കന്നികയായി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തുടരുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തം ഇതിന് വലിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വലിയ ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും അധികം ഇല്ലെങ്കിലും മിക്കവാറുമുള്ള ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ദൈവകൃപയാൽ എന്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് അതിൽ മലയാളത്തിൽ ഈ കത്തോലിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി യു സി ബൈബിൾ അത് കയ്യിലുള്ളവര് ഒന്ന് പോയി പരിശോധിക്കണം ഒന്നാമത്തെയായും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ച ഈ വചനത്തിന്റെ വചനം പോലെ തന്നെയാണ് അതിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരപകടവും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു ഫുഡ് നോട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫുഡ് നോട്ട് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക അതിങ്ങനെയാണ് സെമിറ്റിക് ശൈലി അനുസരിച്ച് പ്രസവിച്ചതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ പറ്റി സൂചനയൊന്നും ഇല്ല അല്ല ഇങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇദ്ദേഹം നിത്യകന്യകയായിട്ട് അവരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് നോട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുകയല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ പറ്റിയാൽ സംഗതി മുഴുവൻ കുഴഞ്ഞു പോയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വഞ്ചനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയും നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗമാണ് ഒന്നാമത് മറിയ നിത്യകന്യകയല്ല എന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് രണ്ടാമതായി മറ്റൊരു തെളിവ് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ടാമധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം രണ്ടിന്റെ ഏഴ് മതി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൾ ആ ആദ്യ ജാതനെ പ്രസവിച്ചു ആദ്യ ജാതനെ പ്രസവിച്ചു ഏകജാതനെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു തർക്കത്തിനോ ഒരു വാദത്തിനോ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു ദൈവ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏകജാതന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകജാതനെന്നല്ലോ ആദിജാതനെന്നാണ് ആദ്യജാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ട പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറിയയിൽ നിന്നും മക്കൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു പ്രയോഗം ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മതി കടിഞ്ഞൂലായ ആണൊക്കെയും കർത്താവിന് വിശുദ്ധമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കടിഞ്ഞൂൽ പ്രയോഗം 
അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളക്കരയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഈ മൂത്ത മകന് വലിയ കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പലരും പുറൂറുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നെന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അവനൊരു കടിഞ്ഞൂൽ കടിഞ്ഞൂൽ പോട്ടെന്ന് പറയും എന്ന് പറയും അപ്പോ ആദ്യജാതൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് തുല്യമായൊരു പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കടിഞ്ഞൂലെന്ന് ഈ കടിഞ്ഞൂലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില പ്രമാണങ്ങൾ അതെടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് കടിഞ്ഞൂലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ കടിഞ്ഞൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്തപുത്രൻ എന്നാണ് ആദ്യമായി ജനിച്ചവനെന്ന അതാണ് ഈ കടിഞ്ഞൂല് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ വായിച്ചെടുത്തും ആദ്യജാതിനെ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗവും ഒരു കാര്യം വെക്കറുമാക്കുന്നു മറിയ തുടർന്നും പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും മറിയ നിത്യകന്യകയാണെന്നുള്ളതിനുള്ള എതിർ ന്യായം ദൈവവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ന്യായം മറിയ നിത്യകന്യകയല്ല എന്നതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ന്യായം യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ എന്നിവരെ കുറിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് മർക്കോസ് മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് മർക്കോസ് തന്നെ ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ലൂക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചും സഹോദരിമാരെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന ന്യായം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം ഈ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആരാണെന്ന് മറിയയുടെ നിത്യ കന്യകാത്വം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് രണ്ട് ന്യായങ്ങളാണ് അതിന് പറയുന്നത് അവര് അതായത് മറിയയുടെ നിത്യ കന്യകാത്വം അംഗീകരിക്കുന്നവർ പറയുന്ന രണ്ട് ന്യായങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മറിയയുടെ നേരിട്ടുള്ള മക്കളല്ല അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളല്ല മറിയയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കൾ അവരും സഹോദരന്മാരാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് സെക്കൻഡ് കസിൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ മറിയയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കളാകുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മറിയയുടെ മക്കളല്ല എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ന്യായം അതിനൊന്നും തെളിവുള്ളതല്ല യോസേഫിന്റെ പൂർവ്വ വിവാഹത്തിലെ മക്കളാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരി യോസേഫ് ഇതിനു മുൻപ് മറിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളുന്നതിനു മുമ്പ് അങ്ങേര് വിവാദം ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ടേ ഒരു കള്ളം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് എത്ര കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നോക്കും എന്നിട്ടും അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ട് അപ്പോൾ ഈ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മറിയയുടെ മക്കളല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് അവരെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു കെട്ടുകഥയാണ് യോസേഫിന്റെ പൂർവ്വ വിവാഹത്തിലുള്ള മക്കൾ നമുക്കെന്താ ഇതിന് ന്യായം പറയാനുള്ളത് അതങ്ങനൊന്നും അല്ല അതങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ അല്ല അതിന് ന്യായം പറയാനുണ്ട് എന്താ ന്യായം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേദഭാഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മത്തായി പന്ത്രണ്ട് തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറും 
നാൽപ്പത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് അത് എഴുതിയതാണ് വീണ്ടും അത് എഴുതി പേപ്പർ തീർക്കേണ്ട പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറും നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ മതി 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 ബേക്കുട്ടി ഇവിടെ മറിയയും ഈ പറയുന്ന സഹോദരന്മാരും യേശുവിനെ കാണുവാൻ അവിടെ നിൽക്കുക വാതക്ക് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നെ കാത്ത് നിന്നെ കാണാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈ സഹോദരന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ വാചകം മതി ഈ ഒരൊറ്റ വാചകം മതി ഏത് വാചകം ഏത് വാചകം കറക്റ്റ് ആ അധ്യാപകർക്ക് അത് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാകും ഈ സഹോദരന്മാരോട് ചേർത്ത് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് എന്ത് നിന്റെ അമ്മയും അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയാ അല്ല ഞാൻ അമ്മയും മക്കളും കൂടെ ഒരാളെ എന്റെ അനുജനെയോ ജ്യേഷ്ഠനെയോ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയുക സഹോദരന്റെ അമ്മയും അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ദേ അവിടെ വന്ന് നിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ വന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഈ പ്രയോഗം ഈ ശൈലിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഏച്ചു വെച്ചുള്ള സഹോദരന്മാരല്ല ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രയോഗമാണ് നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ കസിൻസ് എന്നല്ല നിന്റെ സഹോദരന്മാരും വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രയോഗവും ഈ മറിയയുടെ മക്കള് ഉണ്ടായിരുന്നു മറിയയ്ക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറിയ പിന്നെയും പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ പേരും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പരിചിതരായ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പേര് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് യോശെ യൂത ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ന്യായങ്ങൾ വളരെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ധാരാളം മതിയാകും ഈ മൂന്ന് ന്യായങ്ങളിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം മറിയ നിത്യകന്യകയല്ലായിരുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറിയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണോ അവകസിക്കണോ അനാദരിക്കണോ അത് വേണ്ട അതിന് അർഹമായൊരു സ്ഥിതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഓർപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ഇനിയും മറിയയുടെ നിത്യകന്യകാത്വം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ വേറെയൊരു വസ്തുത കൂടെ അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മറിയ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഒരു അമാനുഷികത മറിയയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ അമുലോത്ഭവ എന്നൊക്കെയാണ് അവരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരമാനുഷികത്വം ആ സമകാലീന സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് മറിയയ്ക്ക് ഒരമാനുഷികത്വം അവരെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് മറിയ അന്ന് തന്റെ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് ഒരു അമാനുഷികത ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നുവോ അല്ല എന്ന് തിരുവെടുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാനിവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് ന്യായങ്ങൾ തിരുവെടുത്തിൽ നിന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് തന്റെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകമായ ഒരമാനുഷികതയുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു മറിയ എന്ന പഠനത്തിന് എതിരായി തിരുവിടത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഏഴ് ന്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ന്യായം ലുക്കു സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെയായം സോറി ഒന്നാമത്തെയായം ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 
ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ ആ മതി ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ മറിയ കേൾക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനായി തന്റെ കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ദൈവം നിലനിർത്തിയിരുന്ന വേർതിരിച്ചിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമാനുഷികതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കണം ദൂതൻ വന്നപ്പോൾ മറിയയ്ക്ക് എന്തു പറയാമായിരുന്നു ആ നിന്റെ വരവും കാത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എപ്പം വരുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വന്ന കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ ചില വീട്ടിലൊക്കെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേ പറയും ആ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിന് വന്നെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവ് മുന്നറിവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മറിയയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്ന ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഇരുന്നത് ഇന്നോ നാളെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം അങ്ങനല്ല അവൾ അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവള് ആകെ പരിഭ്രമിക്കുന്നതായി ഭ്രമിക്കുന്നതായി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവൾ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഭ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം അപ്രതീക്ഷിതമായി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നെങ്കിലും മറിയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും വെച്ച് ഇവൾ അമാനുഷികതയുള്ളവളല്ല എന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവാണ് നമുക്കവിടെ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇവൾ ഭ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ച് അയച്ചതാണെങ്കിൽ അവൾ ഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയല്ല ഇത് അത് ഇവ അമാനുഷികത്വത്തെ തകർക്കുന്ന മറിയയുടെ അമാനുഷികത്വത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വചനമായിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ വിശിഷ്ടമായൊരു കൃപാദാനങ്ങളുമായി വരുമെന്ന് മറിയ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൾ പ്രത്യേകമായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിച്ച് പ്രത്യേകമായി അയക്കപ്പെട്ടവളാണെങ്കിൽ അവൾ അതറിയുമായിരുന്നു അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൾ ഭ്രമിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ന്യായമുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം വിശുദ്ധ ഗ്ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മതി ഈ ചോദ്യം ധാരാളം മതി മറിയയ്ക്ക് അമാനുഷികതയുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുടെ വാദത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശക്തമായൊരു മറുപടിയായിരുന്നു അവളെന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇത് ഇവർക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവളെ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല ദൂതിന് തിരിച്ചു പറയും ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാ മറിയ നീ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കെന്നെ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ നിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവൾക്കിതൊരാദ്യത്തെ കേൾവിയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ കേൾവി ഇവൾ അമ്പരന്നു പോയി ആ അമ്പരപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇവൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇതും മറിയയ്ക്ക് അമാനുഷികത്വമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പഠനത്തെ ഖണ്ണിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ന്യായം അതിന്റെ ലൂക്കോ സുവിശേഷം തന്നെ ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം മതി 
കൃപ ലഭിച്ചവളെ ആ പ്രയോഗമാണ് മറിയയുടെ അമാനുഷികത്വത്തെ ഖണ്ണിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ന്യായം കൃപ ലഭിച്ചവളെ അത് കുറെ കൂടെ പരിഷ്കരിച്ച് തിരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന എങ്ങനെയാന്നറിയാമോ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്ന കൃപ നിറഞ്ഞവളെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയാമേ എന്നാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിനെയും നിറയ്ക്കുന്നവന്റെ നിറവ് അത് എ പി സി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു നിറവ് നാം തിരുവനന്തപുരത്ത് വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനോളവും നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരുവി അപ്പോൾ നിറയ്ക്കുന്നവനും നിറവായിരിക്കുന്നവനും ദൈവമാണ് നിറയ്ക്കുന്നവനും നിറവായിരിക്കുന്നവനും ദൈവമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്മ നിറഞ്ഞവളെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃപ ലഭിച്ചവളെ എന്നാണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അനർഹമായ സ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഏതൊന്നോ അതിനെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരെ കൃപ ലഭിച്ചവളെ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ അനർഹമായ സ്ഥാനത്താണ് ദൈവം നിനക്ക് ഇപ്പോഴിത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിയ മറ്റ് സ്ത്രീകളെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലായിരുന്നു കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ മറിയയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അപ്പോൾ താഴ്ചയുള്ളവർക്കല്ലേ കൃപ ലഭിക്കേണ്ടത് പൗലോസ് രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്താ കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകും അപ്പോൾ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പാവിയായ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ മറിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ താഴ്ചയുള്ളവളാണ് ആ കാര്യം തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനത്ത് അനർഹമായ സ്ഥാനത്ത് ദൈവപുത്രനെ ഗർഭം ധരിക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൃപ ലഭിച്ചവളെ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പ്രയോഗം തന്നെ മറിയയുടെ അമാനുഷികത്വത്തെ വാദിക്കുന്നവരുടെ വാദത്തെ ഖണ്ണിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമായിട്ടിരിക്കുന്നു അത് മൂന്നാമത്തെ ന്യായമാണ് നാലാമത്തെ ന്യായം നമുക്ക് ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം വായിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം അത് അവളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു താഴ്ചയുള്ളത് ആർക്ക താഴ്ചയുള്ളത് ആർക്ക മനുഷ്യർക്കാണ് മനുഷ്യർക്കാ താഴ്ചയുള്ളത് രണ്ടു വാക്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്താ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യമായിട്ടൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തവന് അപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ചയുള്ളവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ താഴ്ചയുള്ളവന അപ്പോൾ ഇവളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്നെയല്ല ഫിലിപ്പിലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ താഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായി യേശു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് താഴ്ച പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം അധികം വിശദീകരണം വേണ്ട ഇവിടിവിടെ പറയുന്നത് അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്ച കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന അപ്പോൾ മറിയ കേവലം ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് അവൾ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ കുറെ പേര് പറയുന്നു അങ്ങനെ കേവലം ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ അല്ല അമാനുഷികത്വമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിയ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു അതങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് ഇത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ ന്യായമാണ് 
അഞ്ചാമത്തെ ന്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം അത് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്ന വാക്കാണ് എലിസബത്ത് പറയുന്ന വാക്ക നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇന്നലെ അത് ബ്രദർ ജോസ് മാത്യു തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രയോഗമല്ല അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ കേൾക്കണം സ്ത്രീകളിൽ നീ അമാനുഷികതയുള്ള സ്ത്രീ എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ സ്ത്രീകളിൽ നീ അമലോത്ഭവ എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏത് കാരണത്താൽ ഇവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് കാരണത്താൽ പറഞ്ഞേ ദൈവപുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ച കാരണത്താൽ മറ്റു സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് ദൈവത്താൽ അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വിശേഷാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ലംഘന ക്ഷമിച്ചും പാപം മറിച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ബ്ലസ്സത് എന്നാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ കൂടാതെ തന്നെ ഇന്നലെ കേട്ടു എ പി എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ സകലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാ ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു പ്രയോഗം ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ കാരണത്താൽ അവൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായി തീർന്നു അവിടെയും മറിയയുടെ അമാനുഷികതയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും തന്നെ തിരുവെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രയോഗം നാം അതിന്റെ ഇത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അതും അതും ബ്ലസ് എന്നാണ് ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം താഴോട്ട് ആ ഇന്നു മുതൽ കേൾക്കണം ഇന്നു മുതൽ ആ ഇന്നു മുതൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുൻപ് ഒരു തലമുറയും അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ എന്നു മുതൽ ദൈവപുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ച അന്നു മുതൽ എല്ലാ തലമുറയും അവളെ എന്തു പറയും ഭാഗ്യവതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന് വാഴ്ത്തു ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു അനുബന്ധം ഇപ്പൊ പറയാൻ പോവുക നമ്മൾ മറിയെ അനാദരിക്കുന്നില്ല മറിയെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല ഈ തിരുവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എല്ലാ തലമുറയിലും പെട്ടവരെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളും മറിയ എങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നു ഭാഗ്യവതിയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ദൈവോത്തറിനെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചവളാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം അവരെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ആ കാര്യം നാം ഓർത്തുകൊള്ളണം പിന്നീട് മറിയയുടെ അമാനുഷികത എന്ന ആ വാദത്തെ കണ്ണിക്കുന്ന ഒടുവിലത്തെ ന്യായം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ന്യായമായി മറിയയുടെ അമാനുഷികത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്യും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആരോപണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവർ പാർത്തിരുന്ന മാളികമുറിയിലേക്ക് വന്നു 
മാളിക മുറിയിലേക്ക് വന്ന് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചു കാരണം കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എരിശിലയും വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് വാങ്ങിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ എരിശിലയും വിട്ട് തന്നെ പാർക്കണം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുവോള അതുകൊണ്ട് അവർ എരിശിലയും വിട്ടുപോകാതെ അവരവിടെ തന്നെ പാർക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാളിക മുറിയിൽ ഇവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സംഘമാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ സഭകളിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പുരുഷന്മാര് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ കൂടാതെ വേറെ ചില സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥനാ യോഗമാണ് ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ കൂടാതെയുള്ള സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് എടുത്തു പറയുന്നത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ സഹോദരന്മാർ യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ തുടർന്ന് ചില സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ മറിയ ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാരോടും മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരോടും മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളോടും തന്റെ മക്കളായ യാക്കോബ് യോശെ യൂത എന്നിവരോടും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ മാളിക മുറിയിൽ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം മറിയയും ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മറിയയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല മറിയ ഇവരോട് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് ഒരമാനുഷികതയുള്ള സ്ത്രീ അല്ലെന്നുള്ളത് ഈ പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിലൂടെയും വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ന്യായങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ തപ്പിയെടുത്താൽ ഒത്തിരി ന്യായങ്ങൾ നമുക്ക് നിരത്താനായിട്ട് കാണും പക്ഷേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത്രയും ന്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് മറിയ നിത്യ കന്യകാത്വമുള്ള സ്ത്രീ അല്ലെന്നും രണ്ട് ഒരമാനുഷികതയുള്ള സ്ത്രീ അല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ന്യായങ്ങൾ ഖണ്ണിക്കുവാൻ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം മതിയാകും ചുരുക്കം ചില മിനിറ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് തുടർന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിയയുടെ ഗർഭധാരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറിയയുടെ സമർപ്പണം നമുക്ക് വളരെ അനുകരണീയമാണ് അവള് നിത്യകന്യകയല്ല അമാനുഷികതയുള്ള സ്ത്രീയല്ല എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ മറിയയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ സമർപ്പണമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എക്കാലത്തുമുള്ള ദൈവഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് എന്തായിരുന്നു അവളുടെ സമർപ്പണം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പ സോറി ഒന്ന് ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തെട്ടും ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറും നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടും ഒന്നാമധ്യായം നാൽപ്പത്തിയാറും നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ട് ആ മതി ഇനി നാൽപ്പത്തിയാറും നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിച്ച മതി ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് മറിയയുടെ സമർപ്പണം വെളിപ്പെടുന്നത് സമർപ്പണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാ സമർപ്പണം ഇന്ന് നമുക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഒമ്പതരയാകുന്നു ഈ സമർപ്പണത്തിൽ കേൾക്കണം ഇവളിലുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നാളെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ചിന്തി പറഞ്ഞുകൊള്ളാം ഇവളിലുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാ ആ പറഞ്ഞേ പൗലോസ് തസലോനിക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ആ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദേഹം ദേഹി ആ നമുക്കെപ്പോഴും ദേഹമാ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രമം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹം ഒടുവിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് പറയും അത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രകൃതി അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ക്രമം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും അപ്പം തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ 
മറിയയുടെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ദൂതൻ പറഞ്ഞ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നാളെ അതിന്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒൻപതിരയായല്ലോ എങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവവചനം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക രാവിലെയും പകലും രാത്രിയിലും ഒക്കെയായി ഇന്നലെ മുതൽ അത് ആരംഭിച്ചു ദൈവം വചനത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മുടെ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ വചനത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നാം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ വലിയ സമർപ്പണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഇന്നലെ ജോസ് മാത്യൂസ് പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഈ എല്ലാവരെയും എല്ലാ വിധത്തിലും ഒക്കെ അല്ലല്ലോ ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഈ മനസ്സ് പെടഞ്ഞ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളിലുള്ള ഈഗോ ആയിരുന്നു കസേറയും നമ്മെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിന് മുൻപിൽ നാം അവിടെ മുട്ടുകുത്തുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ശരിയാ ശരിയാത അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചാണ്ടപ്പുള്ള ഫിലിപ്പിന്റെ ഉൾപ്പെടെ എനിക്കെന്ന് തോന്നുന്നു ഈഗോ കറുത്ത് മെരിഞ്ഞ് പടച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നെ ഈഗോ പക്ഷേ ഈ ഈഗോയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുക അതും തമ്പുരാന്റെ കരുണയാണ് ആ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ദേഹയും ദേഹവും ഒരുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യോഗങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സാധിക്കും നാം കൃതാർത്ഥരായി തീരും ദൈവനാമം നമ്മിലൂടെ മഹിമപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മറിയയുടെ ഈ സമർപ്പണം നാം തുടർന്ന് നാളെ കർത്താവ് അനുവദിച്ച ചിന്തിക്കും അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരണം ഈ പഠനം കേവലം ബൗദ്ധികമായിട്ട് മാത്രമല്ല ബൗദ്ധികവും വേണം എന്നാൽ അത് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനായി പിതാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും ദാനങ്ങൾക്കായും ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയ ചാണ്ടപ്പിള്ള ഫിലിപ്പ് സഹോദരനിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചു നിത്യ കർത്താവിന്റെ അമ്മയായിരിക്കുന്ന മറിയ നിത്യകന്യകയല്ല അമാനുഷികത്വമില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു വലുവനായിരിക്കും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെയും രാവിലെ തന്നെ എട്ടര എട്ടര തൊട്ട് ഒമ്പതര വരെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ പന്തലിൽ വച്ച് പത്തര തൊട്ട് മൂന്നര വരെ സുവിശേഷൻ ബാലസംഘം ഏകദിന സമ്മേളനം ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശേഷാൽ പറഞ്ഞ് വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്നിവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വചന ശുശ്രൂഷ ജോർജ് മാത്യു സൗഹരനായിരിക്കും എന്നിവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ എന്നും നടക്കുന്നതുപോലെയുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ സി എം തോമസ് സൗഹരൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാറിൻ സ്നേഹവാനായ ദൈവേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നോർത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നൂറ്റിപ്പത്താമത് കൺവെൻഷന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകൾ നിന്റെ ദാസിൽ കൂടെ ഇന്ന് രാവിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യാജനത്തെ മറയുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യാജനത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ വിലയേറി വചനം നിന്റെ ദാസിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചോണ്ട് സ്തോത്രം കഥാവെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വായിച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അത് ഞങ്ങൾ അത് വിവരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലായി പഠിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചോർത്ത് സ്തോത്രം നിന്റെ ദാസിനെ നീ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കഥാവെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ആ വിഷയം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അത് വരുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവാനൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ നീ ഇടയാക്കിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം കഥാവെ തുടർന്നു വന്ന തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രൂഷകളിലും അവിടുത്തെ വിലയേറിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാവിലെ 
നമ്മുടെ ആത്മാവും ദേഹദേഹിയും ദേഹവും കഥാവേ ആ നിലയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ രാവിലെ ദാസിനെ കൂടെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായ സ്തോത്രം ആവശ്യമായ ദൂരം വന്നാട്ടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശ്രീകക്ഷികളും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ സമയം കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമിൻ